സാജിത ഹലോ ഹലോ സാജിത ഹലോ അടുത്ത് തുടങ്ങിക്കോ തുടങ്ങിക്കോ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡയാലിസിസ് അതിനു മുമ്പ് ഡയാലിസിസ് വരുന്നത് ഏതിന്റെ കീഴിലെന്ന് പറയാം ആദ്യം റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയുടെ കീഴിലാണ് ഡയാലിസിസ് വരുന്നത് ഡയാലിസിസും റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയാണ് റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയുടെ കീഴിലാണ് ഡയാലിസിസും റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും വരുന്നത് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെരിറ്റോണൽ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഹീമോഡയ ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡയാലിസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ഇൻ ബാലൻസ് ആൻഡ് ടു റിമൂവ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ റീനൽ ഫെയിലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ കിഡ്നിയുടെ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഡയാലിസിസിലൂടെ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി അത് ഡയാലിസിസിലൂടെ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു പാലിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റീപ്ലേസ് എക്സ്ട്രിറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ദാറ്റ് ഇസ് റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സോജീനസ് ആൻഡ് എൻഡോജീനസ് ടോക്സിൻസ് ആൻഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ആൻഡ് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ബാലൻസ് അണ്ട് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ റിക്കവർ അതാണ് ഇതിന്റെ ഡയാലിസിന്റെ മെയിൻ എയിം ഇപ്പൊ ഈ ഡയാലിസിസിൽ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒന്ന് ഓസ്മോസിസ് വേറെ ഒന്ന് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളുവൻ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ്മെന്റ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് പിന്നെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം ഹയർ പ്രഷർ ടു ലോവർ പ്രഷർ സെമി പർണബിൾ മെമ്പറൈൻ ഇത് കൂടുതലും പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസിലായിരിക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നത് ടൈപ്പ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ ഹീമോ ഡയ ഫിൽട്രേഷൻ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസും ഹീമോ ഡയാലിസിസും ആണ് പിന്നെ ഈ ഡയാലിസിസിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് അതായത് ജി എഫ് ആർ ലെവല് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ യൂറിമിക് എൻസഫലോപ്പതി അതായത് വല്ല കൺവെർഷൻസോ ഹൈ ഫീവർ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് അതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ആകുമ്പോൾ പൾമിനറി എഡിമ പിന്നെ സിവിയർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ സിവിയർ മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ഇതിൽ ബൈ കാർബിനേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടു ട്വൽവ് മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ലിറ്ററായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബൈ കാർബിനേറ്റ് ലെവൽ പിന്നെ ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ വന്നാലും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഡയാലിസിസ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി അതായത് ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ആവാം ക്രോണിക് ആവാം പിന്നെ എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസസിലായിരിക്കും ഈ ഡയാലിസിസ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിലാണ് റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസിലോട്ട് പോകും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോണിയൽ മെമ്പറൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വാസ്കുലർ അസസ് വേണ്ട പടം കാണിച്ചത് ഇത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ഒരു കത്തീറ്റർ കടത്തി വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് വാസ്കുലർ അസസ് വേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ അസസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആന്റിബയോഗ്ലേഷൻ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ട് ബാഗ് ഒരു കത്തീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഷ്യൽ റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ സിക്ക് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻഫെൻസ് ഇൻഫെൻസിലും ഈവൻ
ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഇൻസ്ലിൻ ഡയാലിസിസ് സൊല്യൂഷൻസ് കുറെ പ്രാവശ്യം അത് പെരറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ പടം നോക്കി അറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബാഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പി ഡി സിസ്റ്റം കണക്ടർ പിന്നെ ഒരു കത്തീറ്റർ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബാഗ് ഓക്കെ അത് പെരറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടായിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസെഷൻ ഇടുന്ന അമ്പലിക്കസിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് കുറച്ചുനാൾ അതൊന്ന് ഹീൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പം പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാഗ് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കണം പേഷ്യന്റിന് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് ഈ പെരറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തീറ്റർ ഒരു സോഫ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റ് ഹോഫ് കത്തീറ്റർ കത്തീറ്ററിന്റെ പേരൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തീറ്റർ എന്ന് ഓർത്തുവെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെരറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഒന്ന് സി എ പി ഡി അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെരറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് വേറെ ഒന്നും ഒന്നെന്ന് പറയണം ഓട്ടോമാറ്റിക് പെരറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഈ സി എ പി ഡി എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ ഈ പടം പോലെയാണ് ആൾക്ക് മൊബിലിറ്റിക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ബാഗ് ഒന്ന് ക്യാരി ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസെഷൻ ഇട്ട് കത്തീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്യണം അത്ര ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എ പി ഡി എന്ന് പറയുമ്പം ആൾക്കൊരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വരും കാരണം അത് കൂടുതൽ രാത്രി സമയങ്ങളിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ മെഷീൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സി എ പി ഡിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് സൈക്കിൾസ് വരെ ക്യാരി ചെയ്യും അഡൽസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ കത്തീറ്റർ വഴി പെരറ്റോണിൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്ന അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനും ഓസ്മോസിസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത് ബേസ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും എന്നിട്ട് അത് ഈ ബാഗിലൂടെ ഡ്രൈനേജ് ബാഗിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരും അതാണ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഡയറ്റ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ടേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഡെസ്ട്രോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണും ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡെസ്ട്രോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ ഡയറ്റ്ലേറ്റില് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൾമിനറി പൾമിനറി എഡിമിക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അതൊന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും പെരറ്റോണിയൽ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൂലമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് സി എ പി ഡിയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പേഷ്യന്റിന് മൊബിലിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നോർമൽ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രശ്നം ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യണം പിന്നെ എ പി ഡിയിലോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നൈറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നൈറ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സി എ പി ഡി ആയിട്ട് സിമിലർ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പെരറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയൊക്കെ അഞ്ച് ഫോറിൻ ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഇൻസ് കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പെരറ്റോണൈറ്റിസ് ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം പിന്നെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ വന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കത്തീറ്റർ എക്സിറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പെരറ്റോണിയൽ മെമ്പറൈൻ ഫെയിലിയർ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെരറ്റോണിയൽ മെമ്പറൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫെയിലിയർ ആയ ഒരു കാര്യമില്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫാദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഹെർണിയ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ
ഇവിടെ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ആന്റി കോയാഗുലേഷനും വേണം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെപ്പാരൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയേണ്ടത് റാപ്പിഡ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പറ്റും പക്ഷെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറിയും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് അത് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹീമോഡയല ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീൻ വേണം വേറൊന്ന് ഡയലൈസർ വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡയലിസിക്ലൂയിഡ് വേണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വാസ്കുലർ അസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ വീനസ് കത്തീറ്ററിലൂടെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയ വീനസ് ഫിസ്റ്റിലെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയ വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ആന്റിബയോഗ്രേഷൻ നടത്തണം അത് ഹെപ്പാരനായിരിക്കും ഹെപ്പാരനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പേഷ്യന്റ് ബ്ലഡ് ഹീമോഡയലൈസറിലൂടെ ഇത് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പേഷ്യന്റ് ബ്ലഡ് ഹീമോഡയലൈസറിലൂടെ കടത്തി വിടും അതും ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതും ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈനിന്റെ ഡൗൺ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് റിമൂവർ ബൈ അപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടു ദ ഡയസ്ലൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ഡയസ്ലൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂയിഡ് റിമൂവർ കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് എക്സസ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജ് ബോർ ഡുവൽ ലൂമൻ കത്തീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യലി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറായിരിക്കും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് തുടക്ക സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ അതിന്റെ റെജിമെന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ത്രീ ടു ഫോർ അവർ റെജിമെന്റ് ആയിട്ട് മാറാം അതും ത്രീ ടൈംസ് എ വീക്ക് ഓൺ അൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെജിമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് എവറി ഡേ റെജിമെന്റ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് റെജിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഹീമോഡയാലിസിസിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ടൈംസ് എ ഡേ ചെയ് ത്രീ ടൈംസ് എ വീക്ക് ഓൺ അൾട്ടർനേറ്റ് ഡേസ് ഓർ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് എവറി ഡേ റെജിമെന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചില നേരത്തെ പെരിറ്റോണിയ ഡയാലിസിസും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഒന്നാതേ വയ്യാതിരിക്കും അവരെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരം പണിയിട്ടു അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ അവർക്ക് ബാഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത്രേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്യൂറിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡയാലിസിസ് സെക്കൻഡ് ഡയാലിസിസ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹലോ സോറി ഏട്ടാ ഡ്യൂറിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഡയാലിസിസ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതെന്ന് പറയണത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹെമറേജ് എയർ അൻബോളിസം കാർഡിയോ കരിസ്മിയസ് അത് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെമറേജ് നമ്മള് ബാസ്ലർ റെസസ് നേരൊന്നും എടുക്കില്ല ഹെമറേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എയർ അംബോളിസം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി ഒന്ന് നോർമൽ അല്ല ഒന്നും നോക്കാതെ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ചാൻസ് അല്ലെ അൺസ്റ്റേബിൾ പേഷ്യൻസ് ആണ് കാർഡിയോ കരിസ്മിയസ് ഇപ്പൊ ബിറ്റ്വിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയാലിസിസ് തമ്മിലുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ പൾമിനറി എടുന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റമിക് സെക്സസ് നമ്മൾ വസ്ലർ അസസ് എടുത്ത് അഞ്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും നേരാവണ്ണം ചെയ്തിട്ടില്ല കറക്റ്റ് രീതിയിലല്ല അപ്പം സെക്സസ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാതെ ആൾക്ക് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ സെക്സസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുതലാണ് ചാൻസ് അപ്പൊ അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റമിക് സെക്സസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയാലിസിസിൽ നമ
മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു പോകാറായി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് കീമോ ഫിൽട്രേഷൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് അത് കുറെ നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഹീമോ ഡയാലിസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം വാസ്കുലർ അഡ്രസ് വേണം ആന്റി കോയർലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇതാണ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ രീതി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നാല് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് പേര് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആർട്ടീരിയോ വീനസ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ വേറൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് വീനോ വീനസ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വീനോ വീനസ് ഹീമോ ഡയ ഫിൽട്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവും എളുപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് അക്രോസ് എ പോറസ് സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലും വെള്ളം നീര് കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് നീരൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പഴഞ്ഞറി എലിമിയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സത്യം ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ യൂറിമിക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കും യൂറിമിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ കിഡ്നി മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു പോയി കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് യൂറിൻ ലെവലൊക്കെ കൂടി ഈവൻ ജെ ബി പി റൈസ് ആകാം ആ ജെ ബി പി റൈസ് ആവുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അനോറക്സിയ നോസിയ വോമിറ്റി ആ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സെവിയർ എന്താ പറയണ ആൾ ചാവാറ ഒരാവസ്ഥയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹീമോ ഡയൽ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈൻസ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് വിത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഓവർ ത്രീ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹീമോ ഡയല ഹീമോ ഡയാലിസിന്റെയും പിന്നെ ഹീമോ ഫിൽട്രേഷന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹീമോ ഡയ ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളു പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അവർക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് സർവൈവൽ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ താങ്ക് യു